Barcelona. Everything had changed. You couldn't tell Barcelona was at war, but you could tell there was a revolution And there were far more flags and many people in the streets calling for volunteers, and many lorries leaving for the front, and many songs. There had never been so much singing. people of Barcelona celebrated. Within days of the army rising, revolution had burst out spontaneously in most of Republican Spain. The Republican government was hopeless. Everything had changed, even in the building. The matadors put away their brilliant uniforms and in street clothes raised the clenched fist. Catalonia was the anarchist stronghold. Here, the revolution was more profound, more extreme. By the end of July, anarchists who had seized weapons to defeat the rising dominated the city of Barcelona. It was a moment anarchist militants like Josep Costa had been waiting for. But in those moments, when se produce the trencament, when se, la society rebenta, at that moment, when society burst wide open, there was such tremendous enthusiasm among the working class, and this was channeled through the unions, the parties, everywhere. People participated with such enthusiasm, with such vitality, that it's very difficult to describe it now after so many years and to examine that situation coldly. But I do have to say that among ourselves, many of us said, Now's the time to destroy all that has been oppressing us. The Catalan government ruled only in name. All structures of power collapsed. Churches and monasteries were burned and looted. Helpless, the Catalan government offered power to the anarchists. But true to their principles, they refused it. The anarchists believed that out of this revolutionary explosion, the people would create their own free society without state, church, or capitalism. Federico Monsenier was a famous anarchist orator. Had we taken power because we were the majority, it would have meant betraying a pact of common struggle we had, in a way, sealed with the blood of so many of our men from many different sides. Communists, socialists, syndicalists, and above all, anarchists. Communists, socialists, syndicalists, rabasayers, and above all, anarchists. It would have meant betraying that pact and doing in Catalonia what Lenin and Trotsky had done in the Soviet Union with the takeover of power by the Bolsheviks. At that time, the anarchists had no doubt about their main objective: to defeat fascism. But for them. The campaign was not just against the army rebels, but against capitalism itself. While the columns surged out to defeat the enemy, committees of workers in the town struggled to construct a new order out of the confusion. Empezamos a organizar las columnas y hay esa salida que tenéis allí en la fotografía y se iban directamente al frente, al lugar que nos pedían. ¿Eh? Y la mayoría que pedía lugar era Condorruti, Condorruti, Condorruti. organizan milicias de voluntarios obreros y campesinos para defender el país. 
la columna de las no lo saben muchos eh, se sugirió eh, con el propósito de que todos eh, los concurrentes fueran eh, del movimiento libertario la columna de hierro estaba organizada por grupos por grupos de 10 y 10 grupos formaba la cinturia el jefe de grupo era uno que se nombraba desde esto, dice, pues tu jefe de grupo. Y luego de los diez grupos que forman la cinturia, se nombraba un delegado de cinturia. Por amistad y, y, y por confianza, por la personalidad del compañero, pues se le daba la responsabilidad de mando. Allí siempre ha habido un mando, pero un mando en condiciones, no nada de eso, se decía, bueno, pues ahí para y, y se ordenaba y se cumplía. Yo salí de Arcolea y de allí, andando, fuimos hasta Madrid. Y al llegar a Madrid nos llevaron al parte, allí estaban los hombres y las mujeres. Fuimos allá para Y se preparó el capatallón a caso. Y yo me fui en eso. a medida que nosotros íbamos actuando con la columna de Rutil, nosotros dábamos las manos a los campesinos y a toda aquella gente transformando la sociedad en, en, en autogestión, en una serie de, de actividades, colectividades, que sea lo que nosotros habíamos pretendido toda la vida. Pues no era solamente tirar tiros. Ahí, a medida que nosotros avanzábamos, pues ellos tenían campo libre para poder eh, eh, formar, eh, darle forma y ética a, a, a lo que lo, tenía que ser nuestra sociedad, nuestra futura sociedad. Los cambios se suceden vertiginosos en zonas de Castilla, Extremadura, Andalucía, Asturias y sobre todo en Levante, Cataluña y Aragón. Yo era muy alcahuete. Y en cuanto veía que había algo de barullo o algo, pues allí me metía. Y me metí en una plaza de la Constitución que estaba repleta de calandinos. Todo calandino estaba allí. Y desde el balcón, este comité revolucionario dice, a partir de ahora, aquí se proclama el comunismo libertario. Y fue una multitud entera en la plaza de la Constitución que aplaudió la frase. ¿Y en qué se compone el comunismo libertario? Queda abolido el dinero. Se va a expropiar a todo propietario, izquierdista o de derechas. Toda la maquinaria a disposición del pueblo, todos los edificios para que sean alojados los habitantes, independientemente de quién sea el propietario, trabajo colectivizado, distribuidos los trabajadores en grupos. No hizo falta uh, senecas para pa organizar aquello que fueron los trabajadores nuevos. Porque allí se constituyó primero pues el comité de, de sindicato, que era el principal, que duda cabe. Y desde luego, comité de defensa, comité de agricultura, comité de alimentación, comité de peluqueros, pues los mismos trabajadores designaban a los delegados que bien más capacitados para que, para que cumplieran la, la función de, 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 de llevar la marcha, de distribuir el trabajo, de, de distribuir... En aquella época, pues, las dificultades, estas primeras dificultades... At that time, it seemed impossible to solve those initial difficulties. But looking back, people really showed a lot of common sense. Con el tiempo, yo me he dado cuenta que la gente hizo un derroche de mucho, de mucho sentido común. Everything was improvised. You could call it a miracle. Despite the religious meaning of the word, it was a miracle achieved by the ordinary people. As the chaos subsided, this new revolutionary society began to function. Much of the Catalan economy was now being run by the workers themselves. In Barcelona, trams and cinemas, factories, department stores and even greyhound tracks were run by their own employees. The trade unions sought to food supplies. Union lorries drove out to the villages with goods to exchange for food. <laughs> 